Hoy hace 18 años atrás era un día domingo y se incendiaba el supermercado Icoabolaños. Desde aquel entonces los familiares de las víctimas del incendio justamente del Icoabolaños que se cobró más de 400 personas y dejó 500 heridos y 6 desaparecidos expresan que la herida sigue abierta en tanto que la justicia sigue sin llegar y muchos ya perdieron las esperanzas. En el marco de la inauguración del sitio de memoria y centro cultural 1A y, lo, y a los 18 años del trágico acontecimiento registrado, el domingo 1 de agosto, como les estaba contando, a pesar que pasaron casi 18 años, una gran cantidad de familiares de las víctimas de la tragedia aún no pudieron cobrar la indemnización, incluso los 8.200 millones que existen para el efecto, ya no alcanzaría en la distribución condenados por el incendio. El propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, fue condenado a 12 años de prisión. Haciendo un poco de historia, su hijo, Víctor Paiva, también fue condenado a 10 años de cárcel. Aunque en agosto del 2007 había conseguido la libertad con restricciones, el 4 de diciembre del 2020 falleció como consecuencia del COVID. En el caso también había sido sentenciado el accionista de la sociedad y Coabolaño. Los cuatro fueron condenados por homicidio doloso simple, por dolo eventual, homicidio doloso en grado de tentativa agravada y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Eh, también fueron condenados a un año seis meses de cárcel los funcionarios de la Municipalidad de Asunción que aprobaron los planos del edificio Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Jiménez Insaurralde y Rodrigo Castilla, Castillo Frasquia. Qué triste, a cada uno de nosotros nos ha tocado conocer a alguien. Sí, Todos sí. tuvimos a algún ser querido que se fuese de domingo primero de agosto, también por supuesto desde esa fecha... Eh, que cada primero de agosto uno te dice felicidades y, y yo no podía separar de mi mente lo que les pasó a todas estas personas y familias de nuestro querido Paraguay.